সকল নারীদের নারী দিবসের শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আজকের স্পোর্টস লাইফ প্রেজেন্টেড বাই কুল আপনাদের সঙ্গে আছে আমি সঞ্জনা আইভি সেই সঙ্গে আমি রঞ্জন শান্ত সঞ্জনা তোমাকে সহ আমার পক্ষ থেকেও যমুনার পক্ষ থেকেও সবাইকে আন্তর্জাতিক নারী দিবসে অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং এরকম বিশেষ দিনে নারীদের একটা দারুণ জয়ের খবর আছে সেটা দিয়ে আমরা শুরু করতে পারি আজকে স্পোর্টস লাইফ সাফ অনুর্ধ ষোলো নারী চ্যাম্পিয়নশিপে ভুটানকে ছয় শূন্য গোলে উড়িয়ে দিয়েছে বাংলাদেশ ভারতকে হারিয়ে আসরের ফাইনাল আগেই নিশ্চিত করেছে লাল সবুজের কিশোরীরা কাঠমান্ডুর চেসাল স্টেডিয়ামে এদিন তেরো মিনিটে এগিয়ে যায় বাংলাদেশের মেয়েরা ফাতেমার ক্রসে গোল করেন সুরভি আকন্দ প্রীতি তেত্রিশ মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন ফাতেমা পরের মিনিটে গোল করেন ক্রাউচিং মারমা দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই ব্যবধান বাড়ান সাথী মুন্ডা উনসত্তর মিনিটে দলের হয়ে পঞ্চম গোল করেন থুই নুই মারমা সাতাত্তর মিনিটে সুরভি আকন্দ প্রীতি একাই প্রতিপক্ষের বক্সে ঢুকে গোল রক্ষককে বোকা বানান আর তাতে ছয় শূন্য গোলের জয় নিশ্চিত করে বাংলাদেশের মেয়েরা ললিতপুরের আনফা একাডেমিতে টুর্নামেন্টের ফাইনালে রোববার ভারতের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ ক্রীড়াঙ্গনে অন্যান্য অঙ্গনের মতোই বাংলাদেশের মেয়েরা কখনো হতাশ করেনি নিরাশ করেনি এবং ফুটবলে তো একেবারেই না সাজে না একেবারেই নয় আমাদের যত চাওয়া বা ভক্তদের যত আকাঙ্ক্ষা ছিল যত ট্রফি জয়ের যে উল্লাস তারা এই ফুটবলের মেয়েরাই কিন্তু এনে দিয়েছে একেবারে এবং এই নারী ফুটবলের খুব পেছন থেকে যিনি অগ্রযাত্রায় কাজ করে যাচ্ছেন তাকে আজকের এই বিশেষ দিনে আমরা বিশেষ অতিথি হিসেবে পেয়েছি তো অপেক্ষা আর না বাড়াই মাহফুজা আক্তার কিরণ চেয়ারম্যান নারী ফুটবল কমিটির তাকে স্বাগত জানাতে চাই স্টুডিওতে প্লিজ ওয়েলকাম টু দ্য স্পোর্টস লাইভ চলে আসবেন আপা আমাদের অনুষ্ঠানে এবং আপনাকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা নারী দিবসের প্লিজ এখানে বসবেন আজকের এরকম একটা বিশেষ দিন এবং আমি দুই নারীকে একসঙ্গে পেয়েছি এটা আমার জন্য একটা বাড়তি ভালো লাগা আপনাদের সঙ্গে অনেক গল্প করব আপনাদের কথা জানবো নিশ্চয়ই ফুটবলের কথাটা দিয়ে যদি শুরু করি এরকম বিশেষ দিনে সাফ অনুর্ধ ষোলো চ্যাম্পিয়নশিপে যদি আগেই ফাইনাল নিশ্চিত হয়েছে তারপর আরও একবার সেই দাপট দেখানো মাঠে যে আমরা পারি এবং বাংলাদেশের মেয়েরা পারে আজকে নিশ্চয়ই গর্বিত আপনি অবশ্যই গর্বিত আমরা তো আজকে তো ভুটানের সাথে খেলা ছিল আমি প্রত্যেক দিনই ম্যাচের আগে ওদের সাথে ভিডিও কলে কথা বলি এবং আজকে আমার বার্তা ছিল যে আজকে তোমরা যত পারো স্কোর করো কারণ এই টুর্নামেন্টে আমরা আশাবাদী যে আমরাই চ্যাম্পিয়ন হব তো সেক্ষেত্রে বেস্ট স্কোরার এবং হাইয়েস্ট স্কোরার এবং বেস্ট ফুটবলারের ট্রফিটাও যেন আমরা পেতে পারি সেটার জন্যে ওদের জন্য বার্তা ছিল এনিওয়ে আমাদের হাফ টাইমের পরে আমরা কিছু প্লেয়ার চেঞ্জ করেছি কারণ আমরা ফাইনালের জন্য তাদেরকে রেস্ট দিয়েছি আমাদের ফাইনাল বেশি ইম্পর্টেন্ট সামনে রেখে আমরা কাজ করে যাচ্ছি আমাদের প্রত্যেক দিনের কাজ সেটাকে টার্গেট করি তার জন্য আসলে আমরা যে লেভেল থেকে কাজ করে যাচ্ছি সেই লেভেল থেকে কাজ করলে হবে না কারণ আমরা যখন আরও বেটার রেজাল্ট করব তখন আমাদেরকে প্রতিনিয়ত ফিফা ফ্রেন্ডলি খেলতে হবে অনেক স্ট্রং টিমের সাথে তার জন্য আমাদের অনেক এক্সপেন্সেস যেটা বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনে আসলে বিয়ার করা সম্ভব হচ্ছে না এই জন্য আমাদের গভর্নমেন্টের সহযোগিতা দরকার গভর্নমেন্ট যদি পাশে আসে আমরা যদি ফ্রিকোয়েন্ট ভালো টিমের সাথে ফ্রেন্ডলি ম্যাচ খেলতে পারি তখনই আমরা এই টার্গেট অ্যাচিভ করতে পারবো এই বিষয়টি নিশ্চয়ই আমাদের নতুন যুব ক্রীড়া মন্ত্রী পাপন সাহেব নিশ্চয়ই এই বিষয়টি বিবেচনা করে দেখবেন অবশ্যই আমার আমরা তার সাথে একটা মিটিংও করেছি এবং তাকে আমরা সব কিছু জানিয়েছি এবং ফিফা ফ্রেন্ডলি খেলার জন্য আমরা ফান্ডটাও তার কাছে চেয়েছি তিনি আমাদেরকে আশ্বস্ত করেছেন যদিও গভর্নমেন্টের ফান্ড থেকে হয়তো দিতে পারবেন না সচিব সাহেব তাই বলেছিলেন কিন্তু মন্ত্রী মহোদয় বলেছিলেন উনি পার্সোনালি স্পন্সার জোগাড় করবেন আমরা আমাদের বিশ্বাস যে পাপন ভাই আসলে ক্রিয়াঙ্গনের লোক তাকে ওইভাবে না বোঝাতে হয় না তিনি এমনিই সব কিছু বুঝেন জানেন আমাদের বিশ্বাস যে উনি অবশ্যই ফুটবলের পাশে থাকবেন ফুটবল না সব স্পোর্টসেরই পাশে থাকবেন স্পেশালি আমি যেহেতু ফুটবলের আমি বলবো যে উনি ফুটবলের পাশে থাকবেন এবং মেয়েদেরকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সহযোগিতা করবে তো এখন পুরো ক্রীড়াঙ্গনেরই অভিভাবক বাংলাদেশের কিরণাপা আপনি ফিফা এক্সিকিউটিভ কমিটিতে ছিলেন এবং গত দুই দশক ধরে যেভাবে কাজ করেছেন বাংলাদেশের ফুটবলের উন্নয়নে বিশেষ করে নারীদের ফুটবল এবং আপনার হাত ধরে অনেক অনেক ট্রফি সেই ছাদ খোলা বাসের কথা তো আমাদের সবসময়ই এখনও আজীবন মনে থাকবে সঙ্গে সঙ্গে চ্যালেঞ্জও বাড়ছে কিনা কারণ যথেষ্ট জনপ্রিয় একজন সংগঠক হয়ে উঠেছেন আপনি এক্সপেকটেশনও বাড়ছে কিনা সব মিলিয়ে মানে চ্যালেঞ্জটা অন্যরকম হয়ে গেছে কিনা চ্যালেঞ্জ তো অবশ্যই কারণ হচ্ছে যখন 
আমরা সাব চ্যাম্পিয়ন এবছরই কিন্তু আবার সিনিয়র সাব যেটা সেটা হবে তো স্বাভাবিক কারণে আমার সেই ধারাবাহিকতা ধরে রাখার জন্য আমাকে কাজ করতে হচ্ছে কারণ আমি একবার চ্যাম্পিয়ন হলে তো হবে না এটা তো আমাকে কন্টিনিউশন থাকতে হবে তার জন্য কাজ করতে হচ্ছে কিন্তু চ্যালেঞ্জ তো এক জায়গায় দেখুন আমাদের ফিফা উইন্ডোগুলোতে আমার এপ্রিলে একটা উইন্ডো আছে আমরা ট্রাই করতেছি দেশগুলোর সাথে যাতে করে আমরা ফিফা ফ্রেন্ডলি খেলতে পারি সেটা হোম হোক অ্যাওয়ে যেটাই হোক কিন্তু এটা কন্টিনিউশন থাকতে হবে কন্টিনিউস থাকতে হবে তবেই আমরা আসলে ভালো রেজাল্ট করতে পারব কারণ মেয়েরা যখন স্ট্রং টিমের সাথে খেলবে ওরা তো ডেইলি প্র্যাকটিস করে তখন তো ওরা বুঝতে পারে না ওদের ল্যাকিংসগুলো কি যখন স্ট্রং টিমের সাথে খেলবে তখন ওদের ল্যাকিংসগুলো বেরিয়ে আসবে দেন সেই জায়গা থেকে কোচ মেয়েরা সব সবাই মিলে তখন তাদের ডেভেলপ করতে পারবে আফটার দ্যাট আমরা একটা বেটার জায়গায় যেতে পারব তো সেটার জন্য চ্যালেঞ্জ শুধু আমাদের ফাইন্যান্সিয়াল চ্যালেঞ্জ বলবো না আমাদের ইনফ্রাস্ট্রাকচার একটা অনেক বড় চ্যালেঞ্জ আমাদের মাঠ নেই বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়াম দীর্ঘদিন থেকে কা মানে কি বলবো রিনোভেশনের কাজ চলতেছে এখনও পর্যন্ত আমরা সেটা পাইনি আমরা ছা সাফের জন্য কিন্তু আমরা বাংলাদেশে হোস্ট করার জন্য আমরা অ্যাপ্লাই করেছি এবং সাফও আমাদেরকে দিয়েছে কিন্তু আমরা খেলবো কোথায় এখনও সেটা অনিশ্চিত আপনাদের মাধ্যমে আমি মন্ত্রী মহোদয়কে আবারও বলতে চাই যে এন্ড অব দ্য সেপ্টেম্বর টু অক্টোবর আমাদের সাব চ্যাম্পিয়নশিপ ঢাকায় আমরা হোস্ট করতে চাই এবং তার আগে আমরা বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়াম পেতে চাই এচ্ছে আর ভালো আবদার কি হতে পারে দেশের ক্রীড়াঙ্গনের সাথে এবং তিনিও পরিদর্শন করার কথা বলেছিলেন বা সব জায়গায় দেখবেন করেছেন অলরেডি ডেভেলপ করবেন আমরা টাফ নিয়ে একটা প্রতিবেদন আছে বাহুফে সেই বিষয় নিশ্চয়ই অনেক কথা হবে আমরা সেই প্রতিবেদন দেখে এসে আবারও আপা আপনার কাছে আসছি জুনের মাঝে মাঝে থেকে শুরু হতে যাচ্ছে কমলাপুর ও বাফুফে সংলগ্ন টার্ফের প্রতিস্থাপনের কাজ শুধু টার্ফ প্রতিস্থাপন নয় পাশাপাশি কাজ করা হবে মাঠ দুটির সৌন্দর্য বর্ধনেও ভেনু দুটি পরিদর্শন করে গেছেন ফিফা প্রতিনিধি এরিক হ্যারিসন জেনেছেন বাফুফের ভাবনা ভেনু দুটির কাজ শেষ হতে তিন মাসের মতো সময় লাগতে পারে জানিয়েছে বাফুফে ক্রীড়া পরিষদের সাথে বাফুফের টার্ফ প্রতিস্থাপনের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হয়েছিল আগে কবে কাজ শুরু হবে সেই অপেক্ষার প্রহর গুনছিল সবাই অবশেষে শেষ হলো অপেক্ষার পালা আধুনিকায়নের ছোঁয়া লাগছে কমলাপুর মাঠ ও বাফুফে সংলগ্ন টার্ফে মঙ্গলবার ঢাকায় এসেছেন ফিফার কনসালটেন্ট ডিরেক্টর এরিক হ্যারিসন পরদিনই পরিদর্শন করেন কমলাপুর স্টেডিয়াম শুক্রবার পরিদর্শন করেন বাফুফে সংলগ্ন টার্ফ পরিদর্শনের পর জানালেন তার পরিকল্পনার কথা দুটি টার্ফই বেশ পুরনো মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়েছে আগেই পরিবর্তন করা প্রয়োজন ফেডারেশনের কিছু প্রস্তাব আছে সেগুলোর রিপোর্ট প্রস্তুত করে জমা দিব এরপরই বাকি অগ্রগতি জানা যাবে শুধু টার্ফ প্রতিস্থাপনেই সীমাবদ্ধ থাকছে না ফেডারেশন দুটি টার্ফের আধুনিকায়নের প্রস্তাবও দিয়েছে বাফুফে ড্রেনেজ সিস্টেম তারপর আমরা এখানে কিছু ফেন্সিংয়ের বিষয়ে বলেছি যে চারিদিকে ফেন্সিং থাকা দরকার এখানে একটা ওয়াশরুমের ব্যবস্থা করা দরকার ফ্লাড লাইটেরও ব্যবস্থা করার জন্য রিকোয়েস্ট করেছি সে যাওয়ার পরে রিপোর্ট দিবে সেই রিপোর্ট অনুযায়ী এস্টিমেট করে আবার আমাদের কাছে মতামত নেবে তারা তারপরে তারা ইন্টারন্যাশনাল ট্যান্ডার প্রক্রিয়ায় গিয়ে আশা করতেছি যে আমরা মিড অফ জুন এটা ফাইনাল করা যাবে কমলাপুরও ভিজিট করেছে তো কমলাপুরে এখানে আমরা স্প্রিং কুলার সিস্টেম অত্যাধুনিক স্প্রিং কুলার সিস্টেম আমরা চেয়েছি যাতে আমরা মাঠকে সুন্দরভাবে পরিচর্যা করতে পারি টার্ফের কাজ শুরু হলেও নারী ফুটবল লিগ ও চ্যাম্পিয়ন লিগ শেষ করতে কোনো বাধার সম্মুখীন হতে হবে না বাফুফের মেহেদি রিয়ান যমুনা স্পোর্টস ঢাকা আমাদের সঙ্গে মাহফুজ আক্তার কিরণ আছেন চেয়ারম্যান নারী ফুটবল কমিটি এবং অত্যন্ত জনপ্রিয় মুখ বাংলাদেশের ফুটবলে আমরা টার্ফের প্রতিবেদন দেখছিলাম আপা এবং এটার সঙ্গে তো অনেক আবেগ জড়িত এখানেই তো বেড়ে ওঠা বাংলাদেশের নারী ফুটবলারদেরও এটা নিয়ে একটু যদি বিস্তারিত বলেন টার্ফটা যে চেঞ্জ হচ্ছে কমলাপুরে যে টার্ফটি আছে সেটা আসলে অনেক পুরনো তো এখানে যেহেতু আমাদের মাঠ ছিল না তারপরও আমরা ওইটা রিপেয়ার করে ওখানেই আমাদের মেয়েরা খেলত এবং প্রতিদিন ভোর পাঁচটা থেকে ওখানেই ওরা প্র্যাকটিস করে তো টার্প যেহেতু রিপেয়ার করবে নতুন টার্প বসবে আমাদেরকেও তো কিছু করার নেই ছাড়তেই হবে এটার জন্য তড়িঘড়ি করে আমাদের লিগ উইমেন্স লিগ যেটা সেটা আমরা রোজার পরপরই শুরু করব যাতে করে আমি ওইটা নিয়েও কথা বলেছিলাম যে আমরা এক মাসের মতো সময় আমাকে দিতে হবে যেন টার্পটা ওই সময় তোলা না হয় কারণ লিগটা আমাকে শেষ করতে হবে এই কারণে আমরা উইমেন্স লিগটা একদম ঈদের পরপরই শুরু করে আমরা মেয়ের মাঝামাঝি শেষ করব এরপরে টার্পটা তুলে ওনারা আবার নতুন টার্প বসাবেন তো কন্টিনিউ প্লিজ হ্যাঁ না প্লিজ বলুন 
ক্রীড়াঙ্গনে নারীদের অগ্রযাত্রা কিন্তু অনেক বেশি উপরে যেমন ক্রিকেট দল তো এশিয়া কাপ জিতেছে এবং নারী দল সাফ জিতেছে একজন নারী হিসেবে আপনি কতটা গর্বিত একজন নারী হিসাবে আমি ভীষণভাবে গর্বিত এবং আপনার এই প্রসঙ্গে আজকে নারী দিবস আমি সকল নারীকে নারী দিবসের শুভেচ্ছা জানাতে চাই এবং যে কথাটা বললেন যে ক্রিয়াঙ্গনে নারীদের অনেক অগ্রগতি আছে এটা সত্য কথা যে ক্রিয়াঙ্গনে নারীদের অনেক অগ্রগতি আছে আমরা নারীরা যখন ভালো করে তখন আমরা সেটা সেলিব্রেট করি উদযাপন করি কিন্তু পাশাপাশি কিন্তু আমাদের আরেকটা জিনিসও মনে রাখতে হবে যে আমাদের এই যতটাই আমরা এগিয়েছি কিন্তু ঠিক একইভাবে আমাদের ততটাই কিন্তু প্রতিবন্ধকতা আছে তো আমাদের কলিগ আমাদের কি বলবো আমাদের সহকর্মী যারা আছেন তারা তো পুরুষ তাদের কাছে আমাদের যেটা বলা থাকবে যে নারীরা যখন ভালো করেন আপনারা যেরকম উদযাপন করেন একইভাবে নারীদের যে প্রতিবন্ধকতাগুলো আছে সেগুলো ওভারকাম করার জন্য আপনাদের সাপোর্ট দরকার হবে সব সবসময় সব সময় একটা লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড থাকতে হবে আদারওয়াইজ নারীরা তো কাজ করতে পারবে না এগিয়ে যেতে পারবে না এটা তো প্রতিদিনের জন্য একদিনের জন্য না নারী দিবস আজকে আমরা করব তা না এটা নারী দিবস আমাদের জন্য প্রতিদিন থাকবে আজকে আমি আপনাদের মাধ্যমে একজন মহিয়সী নারীর কথা বলতে চাই তিনি আর কেউ নন আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যিনি মেয়েদেরকে অনেক একটা অন্য উচ্চতায় নিয়ে গেছেন তাকে আমরা উইমেন এম্পাওয়ারমেন্টের রোল মডেল বলতে পারি তাকে আজকে আপনাদের মাধ্যমে নারী দিবসের শুভেচ্ছা জানাই আশা করব আসলে সামনে যে প্রতিবন্ধকতাগুলো আছে এগুলো আস্তে আস্তে পেরিয়ে যাবে এবং বাংলাদেশের নারীরা আরও এগিয়ে যাবে বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গন সহ অন্যান্য অঙ্গনেও আবার যদি একটু খেলার দিকে ফিরি ফুটবল নিয়ে তো দীর্ঘদিন কাজ করেছেন করছেন ভবিষ্যতেও করবেন এমন কিছু নিশ্চয়ই পরিকল্পনার মধ্যে আছে যেটা মনে হচ্ছে যে অনেক বেশি চ্যালেঞ্জিং কিংবা কোনো লক্ষ্যমাত্রা আছে কিনা যে কাজগুলো করতে চান কিন্তু অনেক বেশি চ্যালেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে এরকম কিছু কাজের কথা যদি বলেন বা ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা একটাই আমার এখন টার্গেট হচ্ছে এশিয়া কাপ কোয়ালিফাই করা এরপরে এজ লেভেল ওয়ার্ল্ড কাপ দেন মেইন ওয়ার্ল্ড কাপ তো তার জন্য আমাকে যেটা করতে হবে আমাদের যে এখন ডরমেটরিটা আছে আমরা ডরমেটরি বলি আমাদের সত্যিকালতে বাপু ফের অ্যাকাডেমি যেটা উইমেন্স অ্যাকাডেমি এটা কিন্তু এফসি রিকগনাইজড হ্যাঁ তো এটা আমাদের অ্যাকোমোডেশন খুব ছোট এখানে আমরা চাইলেই বেশি মেয়েদেরকে নিতে পারি না আমাদের কিন্তু অনেক ট্যালেন্ট আছে প্রতি বছর আমরা ট্যালেন্ট হান্ট করে আমাদের অনেক পাইপলাইনে আমাদের অনেক প্লেয়ার আছে কিন্তু তাদেরকে আমরা এই লেভেলে নিয়ে এসে যে ট্রেনিং করাবো তার জন্য আমাদের অ্যাকোমোডেশন দরকার তার জন্য আমাদের ওদেরকে দেখভাল করার জন্য যে খরচ সেটা তো আমরা এখন আমাদের মতো করে যতটা আসে আশি সত্তর আশি জন তাদেরকে আমরা এক্সপেন্সেস বিয়ার করি কিন্তু এটা যখন আমরা লার্জ স্কেলে করতে যাব তখন আমাদেরকে গভর্নমেন্টের সাপোর্ট লাগবে আর আমি যখন বেটার কিছু করতে যাব আমি যখন একটা নেক্সট লেভেলে যেতে যাব তখন আমাকে অনেক প্লেয়ারকে তৈরি করতে হবে আমার পাইপলাইন অনেক বেশি মজবুত করতে হবে তার জন্য আমাকে এরকম করে আরও দুইশো আড়াইশো তিনশো প্লেয়ারকে অ্যাকোমোডেট করতে হবে ট্রেনিং করতে হবে এটার জন্য আমার আসলে সাপোর্ট দরকার আমি এটাই করতে চাচ্ছি এবং আমার পাইপলাইন আরও বেশি স্ট্রং করতে চাচ্ছি হ্যাঁ যাতে করে ডেস্ক লেভেলে যেতে কোনো প্রবলেম না হয় ওকে আর একটু যদি একটা বিষয় একটু জানতে চাই ফুটবল ক্রিকেটে নারীরা তো অনেক এগিয়েছে বাংলাদেশে আরও অনেক আসলে ক্রীড়াঙ্গনে অনেক সেক্টর রয়েছে যেখানে মেয়েরা এগোচ্ছে কিন্তু হয়তো অতটা এগোতে পারছে না কি বাধাটা মূল বাধা কোথায় বলে মনে হয় মূল বাধা একটাই একটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে পুরুষদেরকে মেয়েদের জন্য জায়গা করে দিতে হবে আমি বলি নাই যে পুরুষদেরকে এক এক টাকা দিলে মেয়েকেও এক টাকা দিতে হবে নট নেসেসারি জিনিসটা এরকম না অর্থাৎ তাকে কাজ করার জায়গাটা তৈরি করে দিতে হবে হোক না পুরুষ দশ টাকা নেই মেয়েকে এক টাকা দুঃখ কিছু আসা যায় না বাট মেয়ে যেন কাজ করতে পারে তার সেই লেভেল প্লেয়িং জায়গাটা তৈরি করে দিতে হবে আর সিকিউরিটি এনশিওর করতে হবে মেয়েদের জন্য মেয়েদের জন্য সিকিউরিটি এনশিওর করতে হবে এই জায়গাগুলো যখন ঠিক হবে আমাদের আসলে গ্রাস রুট লেভেলে যেমন ফুটবল আজকে মেয়েদের ফুটবল দেখতে পাচ্ছেন আমি কিন্তু ডোর টু ডোর গিয়ে মোটিভেশন দিয়েছি অ্যাওয়ারনেস বিল্ড আপ করেছি আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই আবারও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে বঙ্গমাতা ফুটবল করার জন্য আমি যে কাজটা আগে করতাম আমার অনেক কষ্ট হতো আমি একটা টুর্নামেন্ট করার আগে প্রত্যেকটা স্কুল টুর্নামেন্ট করে স্কুল টিচার এবং প্যারেন্টস সবার সাথে বসে অ্যাওয়ারনেস বিল্ড আপ করে দেন আমি টুর্নামেন্ট রেডি করতাম অনেক কষ্ট হতো 
তো বঙ্গমাতা হওয়ার ফলে অ্যাটলিস্ট আমার গ্রাসরুট লেভেলে অ্যাওয়ারনেসটা তৈরি হচ্ছে এখন প্রাইমারি স্কুলের বাচ্চারা জানে তাদেরকে খেলতে হবে বাবা মাও জানে টিচারও জানে খেলতে হবে এটাই আমার গ্রাসরুট লেভেলে অ্যাওয়ারনেসটা তৈরি হয়েছে ভবিষ্যতে এটা আরও এগিয়ে যাবে সেই প্রত্যাশা করছি আরও একবার আন্তর্জাতিক নারী দিবসের শুভেচ্ছা আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আজকে যমুনা স্টুডিওতে আসার জন্য আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ এবং নারী দিবসের শুভেচ্ছা আপনাদের সবাইকে বাংলাদেশ শ্রীলঙ্কার শেষ টি টোয়েন্টি ম্যাচ শনিবার বিকাল সাড়ে তিনটায় তাই তো এই ম্যাচ ভিন্ন কৌশল নিয়ে শ্রীলঙ্কাকে হারানোর পরিকল্পনা করবে বাংলাদেশ বলছেন হেড কোচ চান্দিকা হাতুরু সিংহে সিরিজের প্রথম দুই ম্যাচ ছিল সন্ধ্যা ছটায় কিন্তু শেষ টি টোয়েন্টি শুরু হবে দিনের আলোয় শেষ ম্যাচে জয় তুলে সিরিজ জয় নিশ্চিত করতে চায় টাইগাররা সিলেটের পরিসংখ্যান বলছে পরে ব্যাটিং করা দল জয় পায় বেশি এখানে অনুষ্ঠিত বারোটি টি টোয়েন্টির মধ্যে নয়টিতে জয় পেয়েছে পরে ব্যাটিং করা দল সিরিজ জয়ের খুব ভালো একটা সুযোগ আছে আমাদের সামনে আমরা যার শতভাগ ফায়দা নিয়ে ট্রফিটা নিজেদের করে নিতে চাই তবে পরিকল্পনায় কিছু রদবদল আনতে হবে কেননা এই ম্যাচটা দিনের বেলাতে পরিকল্পনা সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারলে জয় পাওয়াটা কঠিন হওয়ার কথা নয় তবে কালকে ম্যাচ একটু কনফিউশন আছে ম্যাচ আসলে তিনটায় এদিকে বিএসজে মিডিয়া কাপ ফুটবলে একাত্তর টেলিভিশনকে ছয় এক গোলে উড়িয়ে সেমিফাইনাল নিশ্চিত করেছে যমুনা টেলিভিশন যমুনার হয়ে হ্যাট্রিক করেছেন নুরুদ্দিন পলাশ ও আসাদুজ্জামান নূর বুলেট আসরে দাপুটে জয়ের ধারা অব্যাহত রেখেছে টিম জেটিভি আগের ম্যাচে বিটিভিকে এক শূন্য গোলে হারিয়ে কোয়ারে ফাইনাল নিশ্চিত করে যমুনা একাত্তর টেলিভিশনের বিপক্ষে এই ম্যাচেও শুরু থেকেই আধিপত্য বিস্তার করে যমুনা এক গোল হজম করলেও পলাশ ও আসাদুজ্জামানের নৈপুণ্যে ছয়বার প্রতিপক্ষের দুর্গ ভেঙে বল জালে জড়াতে সক্ষম হয় যমুনা টিভি সেমিফাইনালে যমুনার প্রতিপক্ষ দৈনিক যুগান্তর একই দিনে দৈনিক কালবেলাকে দুই এক গোলে হারিয়ে সেমিতে উঠেছে যুগান্তর ছয় দলের অংশগ্রহণে আয়োজিত হচ্ছে স্যার জন উইলসন ইন্টার স্কুল ক্রিকেট টুর্নামেন্ট দু হাজার চব্বিশ দুই দিন ব্যাপী এই আয়োজনে দলগুলো দুই গ্রুপে বিভক্ত হয়ে লড়াই করছে জাতীয় সঙ্গীত ও নিজ নিজ স্কুলের পতাকা প্রদর্শন করে টুর্নামেন্টের সূচনা করে অংশগ্রহণকারী দলগুলো নয়নাভিরাম ফর্টিস ক্রিকেট গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত হচ্ছে স্যার জন উইলসন ইন্টার স্কুল ক্রিকেট টুর্নামেন্ট দুই হাজার চব্বিশ ছয় স্কুলের প্রতিদ্বন্দ্বিতার শুরুতেই জাতীয় সঙ্গীত ও নিজ নিজ স্কুলের পতাকা উত্তোলন দিনের প্রথম ম্যাচে মোকাবেলা করে স্কলাস্টিকা ও সান ইরেল স্কুল দ্বিতীয় ম্যাচে মুখোমুখি হয় স্যার জন উইলসন স্কুল ও ইন্টারন্যাশনাল হোপ স্কুল স্যার জন উইলসন স্কুলের ক্যাপ্টেন ফজলে রায়ান নিজেদের প্রথম ম্যাচে পঞ্চাশোর্ধ ইনিংস খেলে দলকে সামনে থেকে নেতৃত্ব দেন শেষ পর্যন্ত উনচল্লিশ বলে তিহাত্তর রানে অপরাজিত ইনিংস খেলেন টুর্নামেন্টে এটা হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট ইন্টার স্কুল ক্রিকেট টুর্নামেন্ট হোস্টেড বাই স্যার জন উইলসন স্কুল আমরাই অর্গানাইজার আমরাই হোস্ট করছি টুর্নামেন্টটা আশা করি সবার ভালো লাগছে না আলহামদুলিল্লাহ ভালো লাগছে এত ভালো একটা টুর্নামেন্টে এত ভালো একটা স্কোর করতে পারাই ব্যাটিংয়ে অধিনায়ককে যোগ্য সঙ্গ দেন আরেক ব্যাটার আরহাম পঁচিশ বলে পঞ্চাশ রানের ঝড় ইনিংস খেলে ডি সিলভার বলে বোলধন স্টাইলিশ এই ব্যাটার আমাদের পাঁচজন মেইন অর্গানাইজার আছে তারা অনেক মাস ধরে এটার প্ল্যানিং চলছে আজকে গিয়ে হোস্ট হচ্ছে আজকে ফার্স্ট ডে কালকে ফাইনাল অনুষ্ঠিত হবে তো আশা করছি ইস গান বি ভেরি সাকসেসফুল টুর্নামেন্ট একশো ছিষট্টি রানের লক্ষ্যে ব্যাটিংয়ে নেমে আরহাম রায়ানদের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ে পাঁচ উইকেটে একশো বারো রানে থামে ইন্টারন্যাশনাল হোপ স্কুল নয় মার্চ ফাইনাল সহ অনুষ্ঠিত হবে মোট তিনটি ম্যাচ দুই গ্রুপ চ্যাম্পিয়নকে নিয়ে ফাইনাল শুরু হবে বেলা দুটায় ফারহান ইসান যমুনা স্পোর্টস ঢাকা এই ছিল আজকে স্পোর্টস লাইভে এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ আল্লাহ হাফেজ